Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Adrian. I speak Spark Spoken. I'm walking in Moscow City. Je suis en train de marcher dans la ville de Moscou avec un superbe parc juste à côté du Kremlin. Et tout ça pour vous annoncer, chers amis, que je viens de tourner entre hier et aujourd'hui une dizaine de vidéos pour vous avec un décor qui change. Donc à bas le tableau blanc. Plus de tableau blanc, plus de marqueur. Mais c'est juste pour un moment, rassurez-vous, on va y revenir très vite. Donc je voulais vous donner pêle-mêle, enfin dans l'ordre quand même, les vidéos que j'ai tournées pour vous. La première, c'est une question de Jean-Pascal qui est excellente et qui, j'en suis sûr, concerne une minorité au moins, mais pas une petite minorité, hein. pas mal d'entre vous, je dirais pas une majorité, mais une bonne minorité. Je m'éparpille dans mon apprentissage de l'anglais. J'essaye de zigzaguer entre les passants. Non, ça, c'est pas dans le sujet, hein. oui. Je m'éparpille dans mon apprentissage de l'anglais, j'utilise deux applications, je regarde Netflix, je suis un de tes programmes, Adrien, programme de I Speak Spoke Spoken, plus euh, je lis des articles de la BBC, comment je fais, ça fait beaucoup de choses, j'ai l'impression en fait de, de m'étaler finalement depuis être efficace. Donc on va parler de ça et voir comment structurer votre apprentissage de l'anglais, ça me paraît un excellent et deux primordial. Ça c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, on va voir quelle est la meilleure façon d'apprendre l'anglais avec cinq recommandations à adopter absolument. Ce n'est pas optionnel, c'est vous devez faire ça si vous voulez bien maîtriser la langue de Shakespeare. Puis nous verrons dans une autre vidéo combien de mots faut-il apprendre, combien de mots exactement, à la dizaine près quasiment, faut-il apprendre pour bien parler anglais. Et ensuite, je vous donnerai les trois sites internet que j'utilise, hop là, la petite et la poubelle sont évitées, c'est parfait, je vous demande un tout petit instant, et voilà, on reprend le film de vidéo, et oui, c'est les aléas du presque direct, dirais-je, chers amis, donc je vais vous donner dans une vidéo les trois sites que j'utilise au quotidien, au quotidien, et dont vous avez besoin, quel que soit votre niveau, pour bien parler anglais. Ensuite, nous verrons dans une vidéo, quelle est la différence entre like et love To like et to love, c'est deux verbes. Quelle est la différence C'est indispensable de savoir ça. Ensuite, nouvelle vidéo. Comment apprendre les films euh, Comment apprendre l'anglais avec les films Donc la question des sous-titres, quel support il faut utiliser Est-ce que c'est mieux de regarder des films, des séries, des dessins animés, etc. Donc je vous en dirai plus et ça sera vraiment précis. Vous aurez un mode d'emploi dans cette vidéo. Puis une anecdote qui m'est arrivée à l'aéroport dans une vidéo intitulée « Pourquoi le plan Vigipirate ne va pas vous aider à parler anglais ?» Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et là, vous aurez un grand principe, mais très concret, à utiliser constamment dès que vous parlez anglais et surtout pour l'anglais du voyage. Mais l'anglais de manière générale, mais c'est encore plus vrai pour l'anglais du voyage. Et enfin, pour les deux dernières vidéos, je vais vous donner un exercice tout à fait contre-intuitif que vous pouvez faire presque sans effort, 10 minutes par jour et qui va grandement améliorer votre anglais. Ok Et ça, c'est vraiment pour parler anglais naturellement comme les native speakers. C'est mon prof de russe qui me l'avait donné quand j'étais à la MGU. MGU, c'est l'université d'état de Moscou. Au début, j'étais tout à fait réticent. Ça me semblait vraiment académique à l'ancienne et en fait, c'est un excellent exercice. Donc, soyez curieux, suivez cette vidéo et appliquez l'exercice au moins juste pour voir. Et enfin, nous parlerons dans une dernière vidéo, chers amis, du, attention, tenez-vous bien, du Moral Foreign Language Effect, le biais moral lié à l'utilisation d'une langue étrangère. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est très simple. Je suis sûr que vous en êtes aperçu intuitivement, peut-être même pas consciemment, mais en tout cas intuitivement, on en a tous, euh, on en a tous conscience. Et, et le problème, c'est que ça présente pas mal de dangers parce qu'en fonction de la situation, on ne réagit pas de la même façon si c'est notre langue maternelle et si c'est notre langue et si c'est une langue étrangère pour nous. Et ça, il faut absolument qu'on en parle pour vous éviter certains déboires. Donc ça, c'est la petite dizaine de vidéos que je vous ai déjà fait. Il y en a d'autres qui arrivent évidemment dans un décor tout champêtre et botanique. Chers amis, je vous dis à très vite, si vous ne l'avez toujours pas fait, bien évidemment. Et pour voir toutes ces vidéos, pour recevoir la notification aussi dès qu'elles sont en ligne, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube et profitez-en si vous reprenez ou apprenez l'anglais. 
pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i en haut à droite qui est juste là ou sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vais préparer les prochaines vidéos. J'espère, en tout cas, je pense que ça vous plaira. Vous me direz à très vite. Thank you very much, guys. And well, as usual, comme d'habitude, as usual. A-S, plus loin, U-S-U-A-L. Talk to you tomorrow. Bye-bye.